ഓക്കെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ഫൈവ് എം സി ക്യൂ ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നമ്മളോടൊപ്പം ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഷെറ മിസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻ്റായി നിങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ആൻസറുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എ ക്ലേ സാമ്പിൾ ദി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ ദി സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലേസ് നോർമൽ ക്ലേ ആണോ ഇനാക്റ്റീവ് ആണോ ആക്റ്റീവ് ആണോ കാൻഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ആണോ ആൻസറുകൾ ഒരുപാട് പേര് നൽകുന്നുണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ പോലും മറിച്ചൊരു ആൻസർ നൽകിയിട്ടില്ല നോർമൽ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര അധികം പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല നോർമൽ ക്ലേ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ആമിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലേ ആണ് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലേയുടെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി കിട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കിട്ടി ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അറിയാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ഇത് രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേബിൾ അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ക്ലേസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ക്ലേസ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേസ് എന്ന് പറയും ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഒക്കെ പോലെ അപ്പം ഇവിടെ ക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോർമൽ ക്ലേസ് ആയിട്ടാണ് സത്യത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ മതി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ സംഖ്യപരമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി തേർട്ടി ആയിരുന്നു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി ആ ടേബിൾ റിഫോം അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി ആക്റ്റീവ് ക്ലേയും നോർമൽ ക്ലേയും ആക്റ്റീവ് ക്ലേയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നോർമൽ ക്ലേ പഠിച്ചാൽ മതി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് മേലെയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും ശരിയാക്കി അപൂർവം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ മാത്രമേ തെറ്റിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം
ऋषिका दीप्ति शाह जी ऋषिका गोबिका हरिशंकर प्रिया कृष्णा जिया जोनस राहुल सूसन मेरे घनश्याम स्नेह नी इवर के आंसर नल्कि पशे कुछ समय पलू आदमी कुछ पेर के व्यतस्त आंसर नल्कि एपरचितत्वर संशय नमक चेक नोक शो सी एन एण शी मंस आंसर शेर मिस्सा अब नमक रू सापिंग बी सामपि रे इंफर्मेशन एम अ ड्रेनज सिंगि ड्रेनज सिंगि पाती अब डी सीक्वल टू एच अब टाइम फिफ्टी पेर्स कंसोलिडेशन वे टाइम सिक्स मंस आफ कंसोलिडेशन सी वि सी वि इन अड़ सामोट अवड़े ड्रेनज डब ड्रेनज सो डी सीक्वल टू एच बै टू आईटेड़ू अब अब ना टाइम कंपिड़ा इे सें कंसोलिडेशन टाइम सें कंसोलिडेशन टाइम वे सी वि टू पर मे सी वि पगुदा सी वि बै टू आई नमुक वे इंफर्मेशन ऐसी मेन इंफर्मेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सें अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सें टाइम फाक्टर इस मंस अब कुछ सामयम कुछ पेरे वाली बुद्धिमुटा कहान इन मेरे तेटर अवर मरनपोर मनसुम प्रतीक्ष ओके अब नमुक नाम ना डिस्लैक को मेटी अचार अब या विचार आगे आरुपा लाइक को यूट्यूब डिस्लो या चिंती पक्षे मेरी अब इष्टपड़ेंशनसें गुणक जस्टर लाइको प्रोत्साहिपा चोद तैयार एक्सप्लेशन तैयार केवल पत् मिनिटी प्रोग्राम कहमेंटेप कुछ अधिक समय नमुक वे वेदे आलोचिक वाले तापर्यपूर्व ना प्रोग्राम का वाले सोष ओके नमक अड़ता क्वस्टन नमुक तेड क्वस्ट आंसर वरानी
പക്ഷെ സ്പീഡ് കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേര് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുറെ പേര് നൽകിയിട്ടില്ല മറന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ അത് പഠിച്ചോളൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റാണ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെ എന്നല്ലേ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി എം ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അതായത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ബാർ അതുപോലെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ബാർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ബാർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ എ വിയും എം വിയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പൊ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എ വിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം എ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എം വി അറിയാം ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് എ വി അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ കിട്ടി അപ്പൊ ഇ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം ഫാക്ടർ വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആൻസറുകൾ വന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റാണ് പോയിന്റ് വൺ എ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ശരി ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റിൽമെന്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടൈം ഫാക്ടറും ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസോൾഡേഷനും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ വെൻ യു എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ദ യു പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടി വിയുടെ വാല്യൂ ടൈം ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് യു പെർസെന്റേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യു അറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേ ഫോർ ടി വിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു യു ബൈ യു പെർസെന്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ യു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ നയൻ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്കും കൂടെ പോകാം
ആൻസറുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിലും ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ നൽകിയതായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാണ് ഡിക്രീസസ് കൺസോളിഡേഷൻ ടൈം ഫോർ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെർമിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്വേതാ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്തുണ്ട് റിലേഷൻസ് ആദ്യം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി കെ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ സി വി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു എൻ സി ക്യുനും സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വി ഇൻ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ആണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ടി വി ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഫാക്ടർ ആണ് ടൈം ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് സി വി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് കൺസോൾട്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി വി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പെർമിബിലിറ്റി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് കൺസോൾട്ടേഷൻ കുറയും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീക്കിലി എക്സാം സോൺ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിലൂടെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡേ നടത്തുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കാണ് സാറ്റർഡേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നടത്തുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ലൈവ് എക്സാമുകളായിരിക്കും നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സാമുകൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറേ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനും ചോദ്യങ്ങളെ കണ്ട ഭയക്കാതെ നേരിടാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യും ഒപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരു ആയിരത്തോളം പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കൂടെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഒൻപത് മണിക്കായിരിക്കും ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇനി എക്സാമുകളൊന്നും ഇല്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും വീഴരുത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മുടെ ലെവൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പഠനത്തെ ഒരു ഹോബി ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കി എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിരന്തരം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ലൈവ് എക്സാമുകളെ എല്ലാവരും കാണണമെന്നും കൂടെ പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത്ര പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മേഘ മെൻറ്റിയുണ്ട് എല്ലാവരും അതിലേ പങ്കെടുക്കണം നമ്മുടെ ലൈവ് ഇവൻറ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് തീർച്ചയായും അതിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാവരും സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നും എൻ്റെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉച്ചസമയമായിട്ട് പോലും പങ്കെടുത്ത നൂറിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി നല്ല കുറേ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എക്സ്പ്ല